Hi guys! Topic natin ngayon is the basic financial concept. In building wealth, walang shortcut. There is difference between building a financial foundation and get rich quick scheme. Tayo kasing mga Pinoy, mahilig tayo sa instant money. Kaya maraming tumataya sa loto or tumataya sa sa hueteng or nakikipag-asawa ng mga 4M, ba? Diba? Hindi naman lahat, pero may mga ilan. Kagaya ko nung andun ako sa Israel, dahil sa kagustuhan ko makapag-ipon agad at maka na kasi pagod na rin ang katawan sa katatrabaho. Work ko doon is caregiver. Sumali kami sa isang investments. May kakilala kaming nag-invite sa isang investment company. Ang negosyo nila doon is gold, kaya nainggan nyo kami. At talagang ang kita nila doon is malalaki kasi per exit, exit may, may, mayroon talagang perang nakukuha. So ako naman si gustong yumaman agad, nag-join ako. Nag-invite ako sa mga friends ko kasi gusto, kang, gusto ko rin i-share at ang alam ko maganda kaya lalong-lalo na sa aming mga OFW. Kasi nga ang hirap talagang mahiwalay sa pamilya. Okay naman sa una, nakapag-exit na ako at lalong, at lalo akong nainggan nyo kasi malaki ang kinita ko, almost abot yun ng half million. Kaya binalik ko lahat. Sa kagustuhan ko maging one million, talagang binalik ko agad at hindi nagtagal. May mga balibalita na ganun daw, so ganyan, hanggang sa nawala na yung investment company na yon at hindi na namin makuha pa ang pera namin. Maraming nadamay na mga kasama namin, lalong-lalo na sa mga friends ko. Talagang naglipa na ang scam noon kasi pati sa Pilipinas meron pala yon na investment company at marami kaming mga OFW na nawalan ng pera. Itong isi-share ko sa inyo ngayon, hindi ko talaga binigyan ng pansin at nauna pa itong nag-member ako dito bago ako nag-member doon sa isang investment scam na yon. Ito kasi nung una, hindi ko talagang naiintindihan at talagang boring na pag-aralan. Kaya ayon, may nagsabing malaki ang kita doon, kesyo ganyan, kesyo ganon. Doon na lang ako nag-member hanggang sa ayon, nasayang lang ang pera at nawala nga. Pero itong una kong pinag-memberan hanggang ngayon, andito pa. Ito lang ang nagtagal na sinalihan ko. Kung hindi lang sana ako nasilaw sa malaking pera, siguro meron na akong pera ngayon. Hindi man ako nakapag-invest dito, at least naumpisahan kong nakapag-invest sa protection. At ngayon, 4 years na rin akong nagbabayad. So, hindi pa huli ang lahat. Ako po pala si Rowena Fongsi Organo dito sa New Zealand. Visitor visa lang at work out namin ang work visa ko. And hopefully, maging tuloy-tuloy na. Kasi marami akong gustong i-share sa inyo yung mga natututunan ko dito. Almost 10 years na rin ako sa Israel as a caregiver. And, and thanks God kasi nakarating ako dito. So, wag po kayong aalis. Lalong-lalo kung OFW kayo or isa kayong breadwinner sa pamilya. Kasi marami kayo, marami talaga kayong matututunan dito. So, sa video na to, matututunan natin ang basic financial concepts. First step in building our wealth is to educate ourselves. Number one, is the x curve concept. Ang line na to represents us. This left side is the younger you. In the right side is the older you. This line represents your productive years. Dito kailangan natin i-maximize ang productive years natin para makapag-ipon. Kaya X-curve concept, kasi dalawang line lang ang tatandaan natin. First line is the blue line, the law of building our wealth. Blue line is your money rent, mga clothing, education, health, debt loan, fix, ito. Gaya dito sa New Zealand, per week ang payment ng rent. Ang bills naman, yan ang per month. Kung dito sa may mga anak, may mga pang tuition fee pa, mga baon nila sa school, pamasahe. Kaya dami talaga na ating responsibility. Sa health din, ang hirap na ngayon, di maiwasan magkasakit. Panadol nga lang, 6 pesos na, or pa-check up lang, 800 pesos na. At pagdating sa utang, responsibility din natin, dapat bayaran. Kung may utang, need natin bayaran. Responsibility natin, yan kasi ginamit natin, di ba? Dito sa right side, sa older age natin, nandito pa rin, sa need, nandito pa rin ang needs natin. Like food, shelter, clothing, Lalong-lalo na sa health expenses natin. Which is, ang goal natin is maging debt-free. Para may magamit tayo sa permanent responsibilities natin, ang problema, may income ba tayo? Pero ba diba, income natin kasi is temporary. Yan ang problema. We work hard for money. In our life, may dalawang risks. Number one is what 
If we die too soon, walang savings. Maliit pa ang ipon natin at mayroon tayong malalaking responsibilidad. Sino ang mag-aalaga sa ating pamilya? Pag namatay tayo, lalong-lalo kung tayo ay breadwinner, wala tayong problema kasi di ba patay na nga tayo. Pero sure, ang may problema of of course ang naiwan nating pamilya, di ba? Ngayon, wala ka na. Kakain ba ang pamilya mo? Or ituloy ba ng mga anak mo na mag-aral? Di ba? Yes. So, pag yes ang sagot mo, you have to be ready for this first risks in your life. We have a solution for this which is protection, our life insurance. Ang insurance policy mo, nasa box lang yan, habang buhay ka pa. Pero, pag ikaw ang napunta sa box, if you die too soon, lalabas ang insurance policy mo sa box. Siya ang papalit at magtatrabaho para sa pamilya mo. Dahil kung may insurance ka, if you die too soon, may instant money na sasalo sa pamilya mo. Hindi ito panghabang buhay, pero at least merong pangumpisa ng iyong naiwang pamilya. Pero di lang insurance ang solusyon kasi tiba need mo nang mamatay sa mayroon yan. Mayroon pang isang solusyon. What if we live too long? Di daw tayo mamatay-matay. Ito ang second risks. Pero problema ba yan? Problema talaga kung wala tayong ipon. If we live too long, who will take care of us? Ang solution dyan is investments in long-term care. Pag matanda na tayo, di ba, almost wala na tayong capacity na mag-earn. Kung trabaho ang pag-uusapan natin, walang tatanggap sa atin. Ang mas tatanggapin nila ang mas bata or, or mga fresh graduates. Lalo sa atin sa Pinas, need na presentable at good-looking person ang hinahire nila. Mga fresh graduates kaysa senior citizen. Or kahit willing tayong magtrabaho, full-time, pero physically, di natin kaya kasi mahina tayo. Para may sasagot sa mga needs natin, kailangan ng mag-big savings tayo. Kasi we are living on interest na in it's the income from our investments. Ang tawag dyan ay money working for us. Ang big savings natin ang magtatrabaho para sa atin. And in between, habang binibuild natin ang wealth natin, di natin maywasan ang magkasakit. Di natin ang health care at emergency funds. In this x concept, dapat ready tayo dito sa dalawang risks ng ating buhay. If we die too soon, we have protection. If we live too long, we have investments. Ngayon, punta tayo sa second concept, the role of money, the power of compounding interest. Let's understand how money works. Ito ang tinatawag ni Albert Einstein na power of compound interest. Tingnan natin this role of 72, the second concept. Pag dinivide mo sa 72, yung rate of return na binigay sa'yo kung saan ka naglagay ng pera, makukuha mo yung number of years kung kailan do doble ang pera mo. For example, 1% ang interest na binigay sa'yo sa savings account mo. 72 divided by 1 equals 72 years, meaning 72 years bago dumoble ang pera mo. Bakit 72? Halimbawa, may 100 ka na kumita ng 1% per year on the second year. 101 na siya kasi kumita ng 1% or piso. On the third year, 102.01 yung 101. Kumita ng 1% kaya nag 102.01. Bago dumabli ang pera mo, 72 years pa ang aantayin mo para maging 200,000. Another example, kung nasa 1% ang kinita ng pera mo at the age of 29, mag 100,000 at the age of 29, may 10,000 ka. 29 plus 72 at the age of at the age of 101, maaput mo kaya yun. Well, congrats, dumbli na ang pera mo. 101 years old ka na. 20,000. 20,000 lang. Maantay kaya natin yan. Kaya importante ang time and rate of return para mabilis dumubli ang pera natin. Time and rate of return will help us to grow our money faster. Example ulit, kung 4% per year ang kinikita ng pera natin, divide mo sa 72 by 4 equals 18. Every 18 years, dodobli ang pera natin. Kaya at the age of 21, kung may one-time investment ka na 100,000, 29 plus 18, 
At the age of 47, dogli na ang 100,000 mo. Maging 200,000. Plus 18 years uli, at the age of 65, 400,000 na. Enough kaya yung pang-retire mo? Enough kaya yung pang-retirement mo? Paano kung sa 8 first percent mo nilagay ang pera mo? Mas mabilis. 72 divided by 8 equals 9. Every 9 years, dodobli ang pera mo. Kaya at the age of 29, may one-time investments kang 100,000. At the age of 38, dodobli na ang pera mo. Maging 200,000 na. Last 9 years, at the age of 47, magiging 400,000. At the age of 56, may 800,000 ka na. And at the age of 65, may 1.6 million ka na. Pansinin mo, dinubli lang natin ang rate from 4% to 8%. Kala ko dati, dodobli lang din yung 400,000, maging 800,000. Pero, maging 4 times siya ng 400,000. Kasi yung interest ng interest, nag-i-interest din. Kaya, power of compounding interest. Paano kung sa 12%? May mga investment facilities na pwedeng magbigay ng 12%. Kung nasa 12%, mas mabilis every 6 years, dodobli ang pera natin. Kaya sa, kaya example ulit, at the age of 29, may 100,000 kang one-time investments plus 6 years at the age of 35 may 200,000 ka na. After 6 years ulit at the age of 41 may 400,000 ka na. Plus 6 years ulit at the age of 47 may 800,000 ka na. Plus 6 years ulit at the age of 53 may 1.6 million ka na. Then plus another 6 years ulit at the age of 59 may 3.2 million ka na. And after 6 years, do doble na ulit at the age of 65 may 6.4 million ka na. Maraming Pinoy ang di alam how money works. Kung madalas ang pera nakalagay, kaya madalas ang pera nakalagay lang sa 4%. Ang return or 1% or less if we don't know how money works. 6 million ang pwedeng mawala sa atin. Kasi nasa wrong facility ang pera natin. The secret of the wealthy is learning how money works. Ngayon, alam mo na kung bakit ang mayayaman ay lalong yumayaman. At ang mahirap ay lalong humihirap. Let's go now to the third concept, the solid financial foundation. Sa financial pala may sinusunod na pundasyon para matibay ang structure nito. Parang yung magtatayo ka ng bahay, kailangan nating matibay ang pundasyon. Madalas inuuna nating mga Pinoy ang bubong, ang mga investments like stocks, bonds, mutual funds, real estate, Bili ako ng bahay, bili ako ng kotse, bili ako ng gold. And we have found out sa rule of 72 na money takes time to grow. So, dapat mayroon kang emergency fund. Ang emergency fund ay 3 to 6 months ng salary mo or ng income mo. Kung ang salary mo ay 20,000 a month, at least may emergency fund ka na 60,000 at yan ang laman ng ETA mo or savings account mo. Para in case of emergency, like mawalan ka ng job, may paparepair ka sa bahay, may instant money kang pwedeng magamit. Next, eliminate debt. Lalo na kung credit card kasi malaki ang interest ng credit card. Ng in ang interest na nagko-compound dahil bad debt. Yan ay money working against you. Of course, protection or life insurance is very important. Especially if you are a breadwinner. Ginagawa mo to para sa family mo. Hindi para sa'yo. If you love your family, you have to protect yourself. Term life insurance ang need mo. Mas mura pag term. Dapat may healthcare ka din. We have two types of healthcare. The short and the long term healthcare. Madalas familiar lang tayo sa short term at ito yung benefits na binibigay ng mga employer natin. Ang problema, pag mag-resign ka, dala mo ba yan? Diba? Hindi na. Sa amin sa Israel, may healthcare kami pero hindi namin dinala sa Pilipinas kasi yan ang tinatawag na short term healthcare. Kaya ako kumuha ko ng long term healthcare. At least magagamit ko pa yan sa Pilipinas. Kailan ba tayo nagkakasakit? Bata o matanda? Siyempre, di ba? Pag tumatanda tayo, kaya kailangan natin ang long-term health care para kahit beyond 60, year, beyond 60 years old tayo, covered na tayo. We need health care fund kasi isang sakit can wipe out our investments. Ang pinaka-foundation ay increase our cash. Magandang may investments, may emergency fund, may protection at may health care. Pero kung walang panlagay, di natin mabuild ang financial foundation natin. To increase our cash flow, we need to reduce our expenses and increase our income. Sabi nga nila, like building a house, we must build it from the ground 
up, build it right, and build it strong. Change our saving formula. Madalas, pag may income tayo, una natin binabawas ang expenses natin. Bayad ako ng kuryente, bayad ako ng phone bill, bayad ako ng tubig, bahala na akong may ma-save. Worse is, mas malaki pa ang expenses kaysa income. Kaya nagkakautang pa ang tawag dyan is poverty formula. Ang dapat na formula, pagka-receive mo ng income natin, pagka-receive natin ng income natin, minus muna natin ang 10% tithes, donation natin sa church, then pay ourselves first, ibawas natin ang 20% as our savings, then saka mo i-budget pag may na then saka natin i-budget yung natitirang 70% sa expenses. Ang tawag dyan, prosperity formula. Discipline and consistency are the keys. Sa pag-iipon, di kailangan ang malaking pera. Kailangan may disiplina. To summarize what we have learned in this video, here is the summary of financial solutions. First, ex First concept, first concept is the X-curve concept. Natutunan natin how to plan. Second concept, the role of 72, how money works. The role of money in the power of compounding interest. Third is your need to build solid financial foundation. And lastly is the prosperity formula. Matalas, mapagkakamala natin mayaman si office girl. Kaya si office girl kaysa kay maid. Kasi si office girl... Panay shopping, panay kain sa mamahaling restaurant, panay travel. Ito yung madalas na nakikita natin sa Facebook. Pero alam mo ba, si office girl ay walang ipon. Kahit 50,000 ang sahod niya, 50,000 din ang gastos niya kada buwan. Buti, sa, buti pa si mate, kahit 5,000 ang sweldo, nakakapag-ipon ng 2,000 kada buwan. Di dahil okay ang social status sa Facebook, okay ang bulsa. Your financial status is not based on your social status. Mahirap pumasok araw-araw sa trabaho, mahirap magkipagsiksikan sa MRT at LRT, mahirap bumangon ng 4 o'clock or 5 a.m. in the morning, mahirap kung wala tayong ipon. Financial independence is not a dream, it is a decision to make. Sana marami kang natutunan sa video na to kasi ito talaga ang makakatulong sa atin kung gusto nating maging wealthy. This is highly recommended to take one small to improve your financial situation. Kalimutan na ninyo lahat ang shiner ko sa inyo. Huwag lang yung pinaka-importante na protect and love yourself if you love your family. You can visit our website. I will write in the description below. You can also attend our everyday online seminar. Isang oras lang yan, 45 minutes. Or kung busy ka, marami namang mga videos na pwede mong panoorin. And feel free to ask questions. Just comment, I want to learn. Diyan lang sa baba. And then I will add you to our Facebook page. If you don't have time, you can watch videos. It's free naman. Take the advantage of free webinar or information. Or if you want to find a financial educator, they can take you but you need to pay for their service you can subscribe for more educational videos and also click the bell button below for you to be updated every time na mayroon akong i-upload na video and that's all for today guys and uh, see you sa next video have a great day bye bye